దేవుడు దేవుడు పరిశుద్ధుడు ప్రభు నిన్న నేడు ఏక రీతిగా ఉంచిన దేవుడు తండ్రి మారని మార్పు లేని దేవుడుగా మాట తప్పని తండ్రి మీ కొంత నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ఈ యొక్క అవధే కాలం నుంచి వరకు కూడా మీరు మమ్మల్ని కాపాడుతూ వచ్చారు భద్రపరుస్తూ వచ్చినారు సజీవులకు ఉంచారు ప్రభ అందరి బట్టి మీరు స్థుతిస్తూ గనపరుస్తుంటున్నాం ప్రభ మీకు ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను జ్ఞాపకం చేసుకుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాను సహాయం చేయండి కృప చూపించమని నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఈ సమయంలో స్త్రీల కొడుకుగా ప్రభ నీ సన్నిధిలో నేను చేరు వచ్చిన మీరు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు సహాయం చేయండి వచ్చిన బిడ్డలు బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి కావాల్సిన వారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి సకాలంగా ప్రభు అని సన్నిధికి రావడానికి నీ ఇంటికి రావడానికి ప్రభు సహాయం చేయండి వారి పనులు త్వరగా ముగించుకుని ప్రభు అని సన్నిధిలో కనపడాలని ఆశతో ప్రభు ఆకలితో ఈ సన్నిధికి రావడానికి ప్రభు అని వాక్యం చేత వారి తృప్తిపరచబడ్డానికి మీరు కృపి చూపించమని ఈ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి సహాయం చేయండి పాట ద్వారా మిమ్మల్ని స్థుతించి మిమ్మల్ని కనపరచడానికి సహాయం చేయండి సాక్ష్యం ద్వారా వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడండి ప్రభు కృప చూపించండి రావాల్సిన బిడ్డలు త్వరపెట్టి నడిపించమని మీకు ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తూ సమయాన్ని దీవెనకరంగా చేయమని ప్రభు సంఘ క్షేమం కొరికే అనేక లెక్క క్షేమం కొరికే రక్షణ కొరికే నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించడం కొరికే మా హృదయాలు సిద్ధపరచమని మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏ స్నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె పాట పాడుతున్నాను
సాక్ష్యంగా మీరు మాతో మాట్లాడండి దాస్తురాలి నిరేతిగా రక్షించాలి ప్రభువ మీ బడులు చెప్పడానికి వినేవారికి క్షేమం మేము కలగడానికి సహాయం చేయండి కావాల్సిన వారికి తరపున నడిపించమని మిగిలిన సమయం మీరు జ్ఞాపకం చేస్తామని ఏ స్నానంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె
మన పని మనం చేసుకోవాలి దేవుని పని కూడా చేయాలి మన కుటుంబాన్ని మనకు ఇవ్వబడిన సమయంలో మన కుటుంబం కొరకు మనం ప్రయాసపడాలి ఇలాగ సంబంధమైన దాని కొరకు కాదు ప్రయాసపడాల్సింది దీని కొరకు ఆత్మ సంబంధమైన దాని కొరకు మన కుటుంబం కొరకు మనం ప్రయాసపడాలి మనం సమయం దాటుకున్న తర్వాత గత వారం చూస్తూ వచ్చాం ఎవరు ఏడ్చారు సమయం జరిగిన తర్వాత ధనవంతుడు ఏడ్చినాడు తన కుటుంబం కొరకు తనకి ఎవరైనా సమయం పోయిన తర్వాత ఏడ్చినాడు సమయం అన్నప్పుడు ఏడ్చినాడా ఏడ్చాడు ఎప్పుడు ఏడ్చినా అంటే సమయం అంతా దాటిపోయింది తర్వాత ఏడ్చినాక ప్రయోజనము లేదు తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోగలిగినాడా తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోగలిగినాడా లేదు అందుకే మనం సమయ దినాలు చదివి కనుక మ మనకి ఇవ్వబడిన సమయంలోనే మనం మనం సిద్ధపడుతూ మన కుటుంబాన్ని సిద్ధపరచుకోవాలి మన కుటుంబాన్ని కట్టుకోవాలి మన కుటుంబం కొరకు ప్రయాసపడాలి మన కుటుంబం కొరకు కన్నీటితో ప్రార్థన చేయాలి ఇంకా సమయం ఉంది నేను అప్పుడు చేస్తాను ప్రార్థన కదా ఇంకా వయసు ఉంది నాకు బలం ఉంది నేను మంచం పడినప్పుడు ప్రార్థన చేస్తా అప్పుడు దేవుడు అవసరం ఉంది మన ఏమంటారు ఎవరు అసలు దేవుడు అనుకోని చెప్పామండి మాకేది ఇప్పుడు ఇంకా సమయం ఉంది మనకి ఏమైనా తెలుసా మన సమయం కాబట్టి దినములు చెడ్డవి కనుక సమయం పూర్తిక సద్వినియోగపరచుకుని ఎవరు సద్వినియోగపరచుకున్నారంటే నోవా ఏం చేశాడంట తన కుటుంబాన్ని తనకు ఇవ్వబడిన సమయంలో తన కుటుంబాన్ని కట్టుకోగలిగితే వచ్చినాడు తన కుటుంబాన్ని సిద్ధపరచుకోగలిగితే వచ్చినాడు మన ఈ లోక సంబంధంగా ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే మన భర్తకు కానీ మన బిడ్డలకు కానీ చూసి ఓర్చుకోలేదు సంతోషంగా ఉంటామని ఉండదు వారితో పాటు మనం బాధపడతాం ఏదైనా జరిగితే కదా మరి దేవుని నమ్ముకొని నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి వెళితే నీ భర్త నీ బిడ్డలు ఎక్కడుంటారు ఎక్కడుంటారు చెప్పండి మీరు దేవుని నమ్మారు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళారు మరి దేవుని నన్ను నమ్మని రాసిన అడిగిన తర్వాత ప్రభావాన్ని ఇచ్చేసి అన్న కుటుంబాన్ని రక్షించిన కుటుంబాన్ని కాపాడండి ఎవరన్నారా ధనవంతులు అన్నాడు కదా అలాంటి స్థితి మనకు మనకి ఇవ్వబడిన సమయంలోనే మనం మన కుటుంబం కొరకు ప్రయాసపడాలి రెండోది దేవుని సంఘం విషయం కూడా మనం ప్రయాసపడాలి మన మనంతో మనం దేవుని ఇంట్లో పని చేయాలి గత వారు చెప్పాను ఏం చేయాలంటే మన మనంతో మనం దేవుని ఇంట్లో పని చేయాలి ఇది అందరి ఇల్లు మందిరం కదా అందరి మరి సంవత్సరం ఏం తీర్మానం చేసుకున్నారు గత సంవత్సరం జరిగిపోయింది వచ్చినా రాకపోయినా ప్రార్థన చేసినా చేయకపోయినా గత సంవత్సరం ఏమైపోయింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జరిగిపోయింది ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండు మరి సంవత్సరంలో ఒక తీర్మానం చేసుకోవాలి ఏం తీర్మానం చేసుకోవాలి ప్రభా ఈ సంవత్సరం మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి నా కొడుకు నా కూతురు పెళ్లి చేయాలి ఇంకా నేను ఇంకా సంపాదించుకోవాలి ఈ ఆలోచిస్తాం కదా ఏం చేస్తాం మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఒక ఇల్లు ఎదుర్కో ప్రభావ సంవత్సరంలో ఇల్లు కట్టుకోవాలి పెళ్లి చేయాలనుకో ఆ ప్రభా పిల్ల కానీ పాప ఎవరికో ఒకరికి అంటే ఈ సంవత్సరం నా పిల్లడికి ఉద్యోగం కావాలి అంటే ఈ లోక సంబంధమైన దాని కొరకే ఈ సంవత్సరం ఇది చెయ్యాలి అని ఒక తీర్మానంతో ఉంటాను ఆ తీర్మానం మంచిదే కానీ ఆత్మ సంబంధంగా కూడా తీర్మానం చేసుకోవాలి గత సంవత్సరం ఎన్ని వారాలు దేవుని సన్నిధికి రాలేకపోయినావో ఎంతోమంది ప్రార్థన చేయలేకపోయామో వారి కొరకు ప్రార్థన చేయలేకపోయాము వ్యక్తిగతంగా దేవుని సన్నిధిలో కనబడలేకపోయాము ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి ఈ సంవత్సరం జరిగిపోయింది మనం ప్రార్థన చేసినా చేయకపోయినా దేవుని సన్నిధిలో కనబడినా కనబడకపోయినా దేవుడు ఏం చేస్తాడు తన కృపని చూపిస్తాడు దేవుడు విడిచిపెట్టాడు అలానే మన ఇష్టానుసారం జీవించడం అనేది మనకు మంచిది కాదు కాబట్టి రాత్రి సమయంలో దేవుడు మాట్లాడేది మీతో కానీ నాతో కానీ ఏం మాట్లాడుతున్నానంటే ఒక తీర్మానం అనేది అవసరం ప్రభా ఈ సంవత్సరం అంతట్లో భారతీయులకు అన్నిటికీ నేను వస్తాను లే ప్రభా నేను నాకు సమయం దొరికినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అందరి కొరకు ఒక గంట రెండు గంటలు కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రభావం లేదా ఈ సంవత్సరంలో 
నెలకు ఒకసారి నా కుటుంబం కొరకు నా సంఘం కొరకు నేను ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తా తర్వాత అర్థమైన తీర్మానం అంటే అలాగే ఏదో ఒకటి దేవుని కొరకు మనం తీర్మానం చేసుకోవాలి సంవత్సరాలు జరిగిపోతాయి మన దినాలు ముగించబడతాయి సంవత్సరం జరుగుతుందంటే ఏమని మనకు ఆయుష్ తగ్గుతుందో వస్తుందా మన దినాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సంవత్సరాలు జరిగే జరిగే కొద్ది మన ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి సమయం ఉన్నప్పుడే ఏం చేయాలంటే సద్వినియోగపరచుకో అందుకే చూద్దాం చూడండి సద్వినియోగం పరచుకొనచ్చు అజ్ఞానంలోనే కాక జ్ఞానంలోనే నడుచుకున్నట్టు జాగ్రత్తగా చూపించుకోండి అక్కడ రెండు మాట్లాడు అజ్ఞానంలోనే కాక అజ్ఞానులు ఏం చేస్తారు సమయం అంతా పోగొట్టుకుంటారు సమయం అంతా వ్యర్థంగా మాట్లాడుకుంటూ కదా అక్కడ ఎక్కడ తెచ్చుకొని మాట్లాడుకుంటూ అది నాన్న ఏం చేస్తారు పోగొట్టుకుంటారు ఆ సమయం జరిగిపోతారు నాన్నగారు ఏం చేస్తారంటే ఉన్న సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకుంటారు ఆ సమయాన్ని ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలా ఏదో విధంగా ఏం చేస్తారు దేవుని సంగతులు కనబడము ప్రార్థన చేయడం వాక్యం చెప్పడం ఏదో ఒకటి ఏం చేస్తారు జ్ఞానం కలిగి నడుచుకుంటారు మనకు కూడా ఈ లోక సంబంధం మన జ్ఞానం ఎంతో ఉంటుంది మనకి లోక సంబంధం మన జ్ఞానం ఎంతో ఉంటుంది కానీ ఏ జ్ఞానం ఉంటుంది మనకి ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం మనకు ఉండదు ఏ జ్ఞానం అవసరం మనకి ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం అవసరం అందుకే సామెతల్లో జ్ఞానం గురించి అనేక సార్లు రాయబడింది ఏ గ్రంథంలో సామెతల్లోనే జ్ఞానం గురించి ఎన్నో పర్యాయాలు రాయబడుతూ వచ్చాడు జ్ఞానోత్రాలు ఏం చేస్తుందంట తన ఇంటిని కట్టుకుంటాడు జ్ఞానోత్రాలు ఏం చేస్తుందంటే తన కుటుంబం కొరకు ముందే సిద్ధపాటు కలిగి ఉంటాడు అంటే ముందే నా కుటుంబం రక్షణ పొందాలి నా భర్త రక్షణ పొందాలి నా బిడ్డ రక్షణ పొందాలి నా బిడ్డలైన వారు దేవుని సంగతులు కనపడాలి ఎవరు కోరుకునేది జ్ఞానోత్రాలు ముందే సిద్ధపాటు కలిగి నీవు నేను కూడా ఏ జ్ఞానం ఉంది మనకు ఈ లోక సంబంధమైన జ్ఞానం ఉంది కానీ ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం మనకు లేదు మనం ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు మనం ఏం అడగాలో మనకు తెలియదు ఏ జ్ఞానం కావాలంటే ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం మనకు కావాలి ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం మనకు కలిగి ఉన్నప్పుడు దైవికమైన జ్ఞానం మనకు కలిగి ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంట మన ఇరుగు కొరకు వారు కానీ మన కుటుంబంలో ఉన్నవారు కానీ ఏం చేస్తారు భయపడతారు ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం మనం కలిగి ఉన్నారు చూడండి మొదటి రాసులు మూడు అధ్యాయంలో మొదటి రాసులు మూడు అధ్యాయము మాట్లాడు <laughs> మంచి పేరు కావాలి మంచి పదవి కావాలి కదా డబ్బులు కావాలి నేను బాగుండాలి ఇది కోరుకోలేదు కోరుకున్నాడు జ్ఞానము కోరుకున్నాడు జ్ఞానం ఉంటే అన్నీ కూడా ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదు ఏది మాట్లాడాలో ఏది మాట్లాడకూడదు ఏం చేయబడుతుంది అన్నీ కూడా తెలపడుతుంది జ్ఞానం కలిగి మన నూరు మనము తెరిచారు జ్ఞానం అనేది లేకపోతే ఎన్ని ఉన్నా వ్యర్థమే జ్ఞానం లేకపోతే ఎన్ని ఉన్నా కూడా మన జ్ఞానం లేకుండా మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట వల్ల కూడా సమస్య గుర్తుపెట్టుకోండి ఏందన్నా జ్ఞానం లేకపోతే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట వల్ల కూడా వస్తుంది సమస్య చూడండి సామెతలు సామెతలు పది ఇరవై ఏడు అర్థం రెండో చూడండి తన ఇల్లు విడిచి 
మొట్టమొదటి ఎలాంటిదంట పవిత్రమైనది పవిత్రమైన వారంగా ఉంటాం ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాం అంటే అందరికీ సమాధానకరంగా ఉంటాం ఇంకా ఎలా ఉంటాం అంటే మృదువైన మనసు ఏ మనసు ఉంటుంది మనలో మృదువైన మనసు ఉంటుంది మృదువైన మనసు ఉన్న వారు ఏం చేస్తారంటే దేవుని వాక్యం ఏది చెబితే ఏం చేస్తాం ఆ మాటకి అదే విధంగా విధేత చూపిస్తాం దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తా ఉంది ఆ మాట మనం ఏం చేస్తామంటే లోపడతాం ఆ వాక్యానుసారంగా నడుచుకోవడానికి ఇష్టపడతాం ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం కలిగి ఉన్నప్పుడు వాక్యానికి లోబడి వారంగా ఉంటాం మనం మంచి ఫలములతో మన జీవితము ఉంటాం ఇతరులకి క్షేమకరంగా ఉంటాం ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానము కలిగి ఉన్నప్పుడు ఈ లోక సంబంధమైన జ్ఞానము దేవుని దృష్టి ఎలా ఉందంట వెరితనము చూడండి మొదటి కోరింది మొదటి కోరింది చిన్న మొదటి కోరింది రెండో అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచ్చినది మొదటి కోరింది పూర్ణులైన వారి మధ్య జ్ఞానము బోధించున్నారు అయితే అది ఈ లోక జ్ఞానం కాదు నిరర్థకులై పోచున్న ఈ లోకాధికారుల జ్ఞానము కాదు కానీ దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుచున్నాము ఈ జ్ఞానం మరుగైనందు మూడు పరిచయించారు నీలో ఎవడైనను ఈ లోకమందు తాను జ్ఞానినని అనుకుని జ్ఞాని అగ్నట్టు వెర్రివాడు కావలేదు ఈ లోక జ్ఞానము దేవుని దృష్టికి వెర్రితనమే ఈ లోక జ్ఞానం ఎట్లా అంటే దృష్టికి నేను జ్ఞానం కదా నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకుంటాను కొన్నిసార్లు మనం ఏదైనా చెప్పినప్పుడు కదా ఏదైనా చెప్తే నాకు తెలుసు నేనేం మరి అంత మూర్ఖుని కాదు నేనే జ్ఞానం లేని వాడిని కాదు నేను గ్రహించగలను అంటారు అక్కడ ఏం చెప్పడింది నేను జ్ఞానం గల అనుకున్నవాడు ఏం కావాలంట వెర్రివాడు అంటే మన జ్ఞానము ఈ లోకంలో జీవించడానికి కూడా పని కదా ఏం పని కదా లోకంలో జీవించడానికి కూడా ఈ మన జ్ఞానము లోక సంబంధమైన జ్ఞానం మాట్లాడడానికే చాలా కాదు ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు మనకి మనం ఎలా ఉంటామంటే జ్ఞానవంతులు కానీ కనబడదు కానీ ఈ లోక జ్ఞానం ఉందంట దేవుని దృష్టికి వెర్రితనము ఈ లోక సంబంధమైన జ్ఞానం ఉంది కదా అని మనం అనుకుంటాము ఈ లోక సంబంధమైన జ్ఞానం మనల్ని దేని రాజ్యంలోనికి చేర్చు అందుకే అజ్ఞానంలోనే కాదు జ్ఞానం కలిగి నడుచుకో అజ్ఞానం ఏం చేస్తారంటే ఆపదలో పడేవారు అంటే జ్ఞానవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే ఏదైనా చెప్పినప్పుడు దేవుని దేవుని బిడ్డల ద్వారా లేదా ఇక్కడ వారి వాటిని చెప్తున్నప్పుడు ఏదైనా మనతో మాట్లాడినట్టు అనుకోండి మరి ఏదైనా మన పొరపాటు ఉంది మన బాధ్యత ఉంది వాక్యం గారు చూపించినప్పుడు ఏం చేస్తాం జ్ఞానం వాడు ఏం చేస్తాడంట వెంటనే మృదువైన ఆ యొక్క మనసుతో దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తాడు అవును నాది తప్పు నాది పొరపాటు ఇలాంటి పొరపాటు మరొకసారి చేయకుండా నాకు సహాయం చేయగలవా అని వెంటనే ఏం చేస్తారు లోపడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే నా నాకు చెప్తావా నా బలంగా నువ్వు చూపిస్తావా నా కోసమే చెప్పావు నువ్వు కదా నా కోసమే చెప్పావు నువ్వు ఎవరు ఏ మాటలు అనేది లోక జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు జ్ఞానం ఎక్కువైపోయి ఏం చేస్తారు నా కోసమే చెప్తారు నువ్వు చెప్పింది నా కోసమే అది తప్పు ఇక్కడ చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా నీ గురించి చెప్పరు నా గురించి చెప్పరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎన్నో గంటలు ప్రార్థన చేసుకొని కదా 
ఇక్కడ నిలబడటానికి ఎన్నో గంటలు ప్రార్థన చేసుకోవాలి వాకింగ్ చెప్పాలంటే ఒక పది నిమిషాలు మీ మధ్య నిలబడి వాకింగ్ చెప్పాలంటే ఒక వాక్యం ఏమైందంటే మీరు మీలో అనేకులు బోధకులే దండకుడి అర్థమైంది మీలు అనేకులు బోధకులే దండకుడి బోధకులే ఉంటారు ఇక్కడ అందరూ కనబడాలని కాదు వాటి ఏమన్నమాట రెండు వందల శిక్ష ఉంది మీకు చెప్పి మీకు చెప్ప దేవుని వాక్యం చెప్పి మేము ఇలా నడుచుకుంటే మీకు చెప్పినందుకు మేము నడుచుకున్నందుకు దేవుడు ఏం చేస్తాడు రెండు వందల శిక్ష మా మీదకి వస్తారు ఇక్కడ నిలబడి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ప్రార్థన కోరకుండా మన క్షేమం కొరకు మన మీద కొరకే దేవుని వాక్యాన్ని చెప్తారు ఆ సమాజం ఇక్కడ నిలబడుకున్న వాక్యం చెప్పాలంటే ఎవరు చెప్పాలి సేవకులైనా శాస్త్రాన్ని ఎవరైనా కొన్ని గంటలు దేవుని సన్నిధిలు కనబడాలి కొన్ని గంటలు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి ప్రభుత్వం ఏం చెప్పాలి అంటే లోక సంబంధమైన జ్ఞానం ఏది కూడా మనకి రాదు ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం మనకు అవసరం అందుకే సామెతలు జ్ఞానం గురించే పదే పదే చెప్పబడుతూ వచ్చింది జ్ఞానం గురించే ఎన్నో సార్లు దేవుని వాక్యము ఇక్కడ ఎవరు రాసారు సామెతలు సలోమోను రాస్తూ వచ్చాడు సలోమోను జ్ఞానం లేని వాడు ఏ జ్ఞానం అంట సలోమోను పొందింది దేవుడే జ్ఞానాన్ని తనకు ఇస్తూ వచ్చాడు అందుకే చూడండి ఆ సామెతలు తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన చదువు సామెతలు తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన నూనె 
తీసుకుని పోయి ఈ జ్ఞానులను వారు ఏం చేశారంటే ఏం చేశారు సిద్ధపడి జ్ఞానంలో నూనెను తీసుకొని పోయారు మనం కూడా జ్ఞానం ఉంటే అందుకే దీనిని వాటి మనం రాత్రి సమయంలో మనతో మాట్లాడుతున్నాం ఆ జ్ఞానంలోనే కాక జ్ఞానం కలిగి నడుచుకుండి సామెతల కింద మనం చదివితే చదువు వచ్చిన వాళ్ళు రోజు ఎన్ని ఉంటాయి సామెతలు ముప్పై ఒకటి కదా నెల అంతటికి సరిపోతుంది ఒక తేదీని చదివితే రోజు ఒక అధ్యాయం మన భాగాన్ని మనం చదువుకుంటే సామెతలు కూడా ఒక అధ్యాయం చదివినప్పుడు నెల అంతటికి సరిపోతుంది మనం ఆత్మీయంగా మేలి పొందే వారంగా ఉంటాం మన ఇంటి మనకి ఏది అవసరమో సామెతలు చదివితే మనకు అర్థం అవుతుంది మనకి ఏది అవసరమో సామెతలు చదివినప్పుడే దేవుడు మనతో మాట్లాడతారు బంగారు కంటే వెండి కంటే ఏం చేయాలంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని అన్నిటిని చోట్ల కూడా జ్ఞానం జ్ఞానం అని చెప్పబడుతుంది జ్ఞానం వల్ల కుమారుడు తండ్రిని సంతోషపరచును బుద్ధిహీనుడు తన తల్లికి దుఃఖము పుట్టించును అంటే అన్ని మాటలు కూడా జ్ఞానం గురించే మొదట మాట జ్ఞానం గురించే రాబడుతుంది మనం కూడా రాత్రి సమయంలో అజ్ఞానుల వలె మనం ఉంటూ వచ్చాము అజ్ఞానంగా దేవుని సన్నిధిని పోగొట్టుకుంటూ వచ్చాము ఎన్నిసార్లు అజ్ఞానంగా దేవుని సన్నిధిని విడిచిపెట్టాము ఎవరైనా ఒక మాట అంటే దేవుని సన్నిధికి రాకుండా ఒకవేళ ఎక్కడ దర్శ అవి కావచ్చు కలిపి పెడతారు కాదు ఏదైనా ఒక మాట అన్నారంటే ఏం చేస్తాను నేను రోడ్ మొదలా దేని నేను వాళ్ళని అంటారు వాళ్ళని అంటారు ఎందుకన్నా అంటే ఏ మాట కూడా ఏం చేస్తాం ఉదాహరణ మీకు చెప్తున్నాను ఏం చేస్తాం దేని సన్నిధిని అమ్మ మనం లేదంటే అన్నం తినలేదు ఇంకో ఎవరికి నీరసం వచ్చేది అమ్మక మనక ఎవరు తినకపోతే ఇప్పుడు ఒకే అసలు ఎవరు అంటారు వాళ్ళని దేని ఇంట్లో కనపడతారు మీరు కనపడతారు నష్టం ఏమిటి వారి దేని ఇంట్లో మీరు చెప్తారు మరి మీరు ఆత్మీయంగా నష్టపోతారు రెండోది దేవుని దేవుని దగ్గర కూడా లెక్క చెప్పాలి అంటే బుద్ధిహీనత వాళ్ళు ఏం చేస్తాం దేవుని సన్నిధిని పోగొట్టుకుంటాం మనం ఎలా ఉంటామంటే జ్ఞానం కలిగి నడుచుకోవాలి జ్ఞానం కలిగి మన కుటుంబాన్ని కట్టుకోవాలి అందుకే సామెతలు పద్నాలుగు అధ్యాయాలు ఎలా పడింది జ్ఞానమంత్రాలు తన ఇంటిని మూడు రాళ్ళు తను ఏం చేస్తుంది తన చేతులతో తన ఇంటిని మనం ఎలా ఉంటున్నాం జ్ఞానం కలిగి ఉంటున్నాము జ్ఞానం కలిగి నడుచుకుంటున్నాము గత సంవత్సరంలో ఎన్నోసార్లు ఈ సన్నిధికి రాలేదు ప్రభ సంవత్సరం ఒక తీర్మానం తీసుకోండి ప్రభు వారపురికలు అన్నిటికి వస్తాం ప్రభు ఒకవేళ వారపురికలు అన్నిటికి వస్తున్నాం బాగుంది మరి ఈ సంవత్సరం ఏం తీర్మానం చేసుకుంటాం నా కుటుంబం కొడుకు నా సంఘం కొడుకు నెలకు ఒకసారి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభు లేదా సమయం అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఈ సన్నిధిలో గంట కానీ రెండు గంటలు కానీ ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభు సంవత్సరం గత సంవత్సరం చేయలేకపోయాను అని తీర్మానం చేస్తాను ఒక ఆయన అంట తీర్మానం చేసుకున్నాడు ఏమి తీర్మానం చేసుకున్నా అంటే మధ్యాహ్నం అన్నం తినిన తర్వాత పడుకుంటారు కదా రెస్ట్ తీసుకుంటారు ఆయన ఏమి తీర్మానం చేసుకున్నాడంటే ప్రభ మధ్యాహ్నం పూట నేను నిద్రపోను ఆ సమయంలో ఏం చేస్తా నేను ప్రార్థన చేస్తాను అని తీర్మానం చేస్తాను తీర్మానం చేసుకొని ఒకరోజు పనికి వెళ్ళాడు అంట తనతో పాటు ఒక పది మంది పనికి వెళ్ళాం పనికి వెళ్ళి మధ్యాహ్నం టైం అయింది ముగించబడింది అందరూ అన్నం తిన్నారు అందరూ అన్నం తిన్న తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారంట నేడగా ఉంటే ఆ నేడలో పడుకున్నారంట ఆ స్వరం లాగా ఉంటే అక్కడ ఏం చేశారంట నేడగా ఉంటుంది కదా ఆ ఎండకి ఏం చేశారు కొద్దిగా అలసట తీసుకుందామని పడుకున్నారంట రారంగా కూడా పడుకుందు అని చూసారంట పిలిస్తే ఈయన తీర్మానం చేసుకున్నాడు నేను మధ్యాహ్నం టైంలో పడుకోను ఆ టైంలో ప్రార్థన చేస్తాను అని తీర్మానం చేసుకున్నాను నేను పడుకోను మీరు పడుకోండి అన్నాను ఆ సమయంలో ఏం కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తాం అన్నమాట వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు అక్కడ నేడగా ఉంటే పడుకున్నారు వీళ్ళు ఎప్పుడైతే పడుకొని నిద్రపోయారో అది ఏమైపోయింది ఏమైపోయింది ఆ స్వరం మట్టి పడిపోయి వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయారు వాళ్ళందరూ కూడా ఏమైపోయారు చనిపోయారు ఈయన ఆ 
తీర్మానం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ సమయంలో కూర్చొని ఏం చేసుకున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుని తను ఏం చేయబడ్డాడు రక్షణబడ్డాడు అర్థమైంది మనం చేసి తీర్మానం సంఘానికి క్షేమం కుటుంబానికి మనకు కూడా క్షేమం ఒక తీర్మానం చేసుకొని ఆ తీర్మానంలో సంవత్సరం అంతా కొనసాగామనుకోండి మనకు మీరు మన కుటుంబానికి మనతో ఉన్నవారికి ఏముంటుందంట క్షేమము వేదు మా గురించి అని ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఒక తీర్మానంతో కూడిన ప్రార్థన చేస్తే ఈ కొత్త సంవత్సరంలో కొద్దిమంది ఉన్నారు కాబట్టి కొంతసేపు కొంచెం ప్రార్థించండి